हेलो लर्नर्स वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी इस वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर अप करूंगी जो है स्टाफिंग अनदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इन ब्रीफ विद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ये चैप्टर कवर अप कर दूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल जाए तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में स्टाफिंग क्या होता है अगर मैं शॉर्ट में बोला बोलूँ तो स्टाफिंग वर्ड कहाँ से आया है स्टाफ से आया है और स्टाफ कौन होता है वो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं एम्प्लॉयर होते हैं या ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक शॉप में या एक बिजनेस पर काम करते हैं ठीक है अब यही चीज़ हम दिमाग में रख के इस पूरे चैप्टर की जल्दी से जल्दी स्टडी कर लेते हैं तो अगर पहले मैं इंट्रोडक्शन की इसकी बात करूँ तो इंट्रोडक्शन में मैंशन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है वो एक टैलेंटेड और हार्डवर्किंग पीपल पर डिपेंड होती है जब तक हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड नहीं होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी ठीक है तो इसीलिए स्टाफिंग का फंक्शन बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि स्टाफिंग के फंक्शन के थ्रू ही हम आ, सही आ, जो पर्सन होता है फॉर द राइट जॉब हम उसको अपॉइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन इसलिए स्टाफिंग फंक्शन की बहुत ही ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ठीक है प्लस जो ये भी बिलीव करा जाता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तभी अचीव कर पाएगी जब हम राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब रखेंगे अगर मैं मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए लेकिन उसकी जगह मैं अगर फॉर एग्जांपल रख लेती हूँ क्लर्क तो क्या क्लर्क वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या होगा और टास्क ही अचीव नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन तो टास्क नहीं अचीव होगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएंगे तो इसलिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रखना बहुत ज़रूरी है जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो उसको कौन कौन उस पर कौन कौन आते हैं हमारे चेयरमैन आते हैं डायरेक्टर आते हैं तो उन्हीं जो डायरेक्टर या चेयरमैन की जो भी पोस्ट है ठीक है या मैनेजर्स की पोस्ट है तो हमको उन उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही वो बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा जो मैनेजर का रोल आ, पूरी अच्छी तरीके से कंप्लाई विथ कर सकता है ठीक है तो प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इन दिस स्टाफिंग फंक्शन अगर मैं लोअर uh, लेवल को अपर लेवल की किसी भी पोजीशन पे रख देती हूँ ठीक है सुपरवाइजर को अगर मैं डायरेक्टर बना देती हूँ तो क्या वो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि एक तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है और दूसरे उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए स्टाफिंग का एक बहुत ज़रूरी रोल uh, होता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर अब हम इसके मीनिंग की बात करें तो प्लानिंग और सलेक्शन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम कर लेते हैं मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो हम कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा आता है स्टाफिंग का आता है ठीक है तो स्टाफिंग uh, में हम बेसिकली क्या करते हैं मैनेज करते हैं किसको जो वेरियस पोस्ट हम निकालते हैं ठीक है उनको कैसे बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब ठीक है यही स्टाफिंग है यही उसकी समराइज डेफिनेशन है जिस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है ठीक है अब ये स्टाफिंग फंक्शन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये प्लानिंग वर्क फोर्स प्लानिंग से यानी कि मैन पावर प्लानिंग से स्टार्ट होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं वेरियस फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट सेलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोमोशन कंपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल उन वर्कफोर्स की या उन मैनेजमेंट पर्सनल की ठीक है तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है पार्ट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का जो किससे कंसर्न है ऑप्टेनिंग क्या ऑप्टेन करना ह्यूमन रिसोर्स को मतलब सही वर्कफोर्स को मार्केट से ऑप्टेन करना उनको यूटिलाइज करना उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे जब हमको उनको उन्हीं के हिसाब की जॉब देंगे और मेंटेन अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स और उनको सेटिस्फाई रखना उनको मोटिवेट रखना टाइम टू टाइम ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर नहीं जाए ठीक है तो स्टाफिंग फंक्शन बेसिकली क्या चीज़ फॉलो करती है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करती है और इसमें हम जो भी हमारा प्लान में हम क्या डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन ठीक है ऑर्गेनाइजिंग में हम कैसे क्या डिसाइड करते हैं हाउ इज़ टू बी डन जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है उसके बाद हम क्या एस्टिमेट करते हैं कि हमको किन के थ्रू ये काम करना है और वही हमारा क्या हो जाता है स्टाफिंग हो जाता है और कौन कौन ये काम करेगा और कितने नंबर की हमें रिक्वायरमेंट है मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ये सब हम किस में करते हैं स्टाफिंग में एनालाइज करते हैं ठीक है अब अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमने ये तो समझ लिया स्टाफिंग क्या होता है ठीक है स्टाफिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब रखते हैं ठीक है प्लस ये ह्यूमन रिसोर्स से इंटर लिंक्ड है ठीक है तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें स्टाफिंग क्यों करी जाती है तो स्टाफिंग इसलिए करी जाती है ताकि हम 
एक डिस्कवर कर सकें और ऑप्टेन कर सकें कौन क्या कॉम्पिटेंट पर्सनल ठीक है फॉर द वेरियस जॉब्स ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स पे विन ओवर कर सकें ठीक है नेक्स्ट मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब जब सही पर्सन को राइट जॉब में रखेंगे उसी की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो जाएगी ठीक है एंश्योर्स दी कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज जब हम सही लोगों को सही पोजिशन पर रखेंगे तो वो मोटिवेट भी फील करेंगे अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे तो उससे क्या होगा कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ हो जाएगी इसकी ऑर्गेनाइजेशन uh, की ठीक है हेल्प्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स द डिस्ट्रप्शन ऑफ द वर्क बाय इंडिकेटिंग एन एडवांस और शॉर्टेज ऑफ पर्सनल ठीक है हम क्या करते हैं जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है कैसे करना है उसके बाद हम एस्टिमेशन एक लगाते हैं कि हमको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और कौन से एम्प्लॉयज हमें कौन सी जॉब में फिट होंगे ठीक है तो इससे हमें क्या पता लग जाता है कि हमारे पास कितनी शॉर्टेज है मैन पावर की हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है या कम है ठीक है तो अगर हमारे पास शॉर्टेज होती है तो उसी समय से उसी समय हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है तो हमें शॉर्टेज का इंडिकेशन हो जाता है प्लस अगर हम सही पर्सन को साइड जॉब पे रखते हैं तो हमको इतना ज़्यादा उस पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट एफर्ट नहीं डालना पड़ता जिसकी वजह से क्या होता है हमारा कॉस्ट बच जाता है हमारा एनर्जी हमारा टाइम बच जाता है प्लस जब हम सही बंदे को सही जॉब पर रखेंगे तो वो परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी नहीं जाएगा और हम उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो देयर विल बी एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स और वो सेटिस्फाई रहेगा और इसका इसकी वजह से हमको बार बार रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा जॉब सेटिस्फेक्शन मोरल ऑफ द इम्प्लॉयज बढ़ाता है थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड टू देर कंट्रीब्यूशन जब हम सही जॉब पर होंगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमको इन रिटर्न क्या मिलेगा हमको रिवॉर्ड भी मिलेगा ठीक है तो ये क्या है ये इंपॉर्टेंस है कुछ स्टाफिंग की अब ये बोला गया है यहाँ पर स्टार नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेज इसमें यह बताया गया है कि स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट क्यों बोला गया है इसलिए बोला गया है क्योंकि स्टाफिंग जो फंक्शन है वो किससे डील करता है वो ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है है ना स्टाफिंग में हम प्लेस किसको करते हैं राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब है ना यहाँ पर हम किससे डील करें हम ह्यूमन एलिमेंट से डील कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी किससे डील करता है ह्यूमन से डील डील करता है इसलिए स्टाफिंग को पार्ट बोला गया है किसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ठीक है अब जब हम ह्यूमन कॉम्पोनेंट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनको जब हम मैनेज करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है मैनेजमेंट का क्यों क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो किस पर डिपेंड है वो ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड डिपेंड है अंडिल एंड ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी ठीक है अंडिल एंड अनलेस हम सही पर्सन को सही जॉब पर नहीं रखेंगे तब तक जो है टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएंगे ठीक है अंडिल एंड अनलेस हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको मोटिवेट नहीं करेंगे उनको रिवॉर्ड नहीं देंगे तब तक उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बूस्टअप नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये एक मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे डील करें इन सब चीज़ों से और कैसे जो पीपल हैं जो वर्क फोर्स है उनको सेलेक्ट करें फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन और कैसे फिट कर रहे हैं राइट पर्सन फॉर दी राइट जॉब ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि मैनेजर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसमें तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जैसे आ, जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट की एस्टिमेशन करना ठीक है उसके बाद उसके हिसाब से इनवाइट करना एप्लीकेशन उसमें से स्क्रूटनाइज करना एप्लीकेशन ठीक है फिर उसके बाद सिलेक्शन करना उनका फिर ट्रेनिंग देना उनको डेवलपमेंट करना ओरिएंटेशन करवाना उनके ठीक है तो ये सारे बेसिकली क्या है ये मैनेजमेंट की एक तरीके की ड्यूटीज़ हैं जो वो करता है टू मैनेज दी ह्यूमन रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड डूइंग स्टाफिंग ठीक है अब अगर हम बात करते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ठीक है उसके अंडर मैनेजमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं एक मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं तो पहली ड्यूटी उसकी हो गई रिक्रूटमेंट मतलब सर्च करना क्वालिफाइड पीपल को फिर जॉब को एनालाइज करना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि जॉब डिस्क्रिप्शन बना सके ठीक है कंपनसेशन इंसेंटिव प्लान्स को डेवलप करना ताकि जो एम्प्लॉय बाहर की वर्क फोर्स उसको अट्रैक्ट कर सके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना उनकी बेटर परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ के लिए लेबर रिलेशन को मेनटेन करके चलना यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन को मेनटेन करके चलना ग्रिव्यांसेज अगर उनके को होते हैं उनका कंप्लेट उनको हैंडल करना सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर देखना एम्प्लॉयज़ का ठीक है और जो भी जो भी कंपनी के लॉज हैं उनको बनाना और उसके जो भी अगर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते ह
अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आने से पहले दो कॉन्सेप्ट फॉलो होते थे एक तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लेबर वेलफेयर का और दूसरा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पर्सनल मैनेजर मैनेजमेंट का ठीक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय ज़रूरत पड़ी थी किसकी हमको लेबर वेलफेयर ऑफिसर की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि उस समय ट्रेड यूनियन मूवमेंट आया था तो एक ऐसा इंसान चाहिए था जो लिंकेज बन सकता है किसके बीच में ओनर्स ऑफ वर्कर्स के बीच में तो उस समय कौन आया था किसका डेवल किसका इमरजेंस हुआ था लेबर वेलफेयर ऑफिसर का ठीक है जब फैक्ट्री सिस्टम आया उसके बाद ये नीड फेल्ट हुई कि एक सिर्फ एक ही जने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट और सलेक्शन की ठीक है तो इसलिए उस समय किसकी हमको ज़रूरत पड़ी किसका इमरजेंस हुआ पर्सनल ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर का ठीक है वही बंदा जिसके ऊपर सलेक्शन रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पर्सनल ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर बना दिया गया था ठीक है फिर उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि ह्यूमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट है ऑर्गेनाइजेशन का और जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो ह्यूमन रिसोर्स पर बेस्ड है ठीक है फिर उसके बाद इन्वायरमेंट में भी बहुत चेंजेस आने लगे कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ गया ठीक है नई नई टेक्नोलॉजीज भी आने लगी तो किस पर जरूरत पड़ने लगी किस पर फोकस पड़ने लगा न्यू स्किल्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर ठीक है जो पर्सनल मैनेजमेंट में नहीं फोकस किया जाता था जिन चीज़ों पर ठीक है तो इसीलिए जो पर्सनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था वो किससे रिप्लेस हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस हो गया जिस पर जो मेन फोकस था वो किस पर था एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पर था उनके डेवलपमेंट पे था उनके नए स्किल्स इंप्रूवमेंट पे भी था ठीक है तो ये था इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि पहले पर्सनल मैनेजमेंट फॉलो होता था उसके बाद जैसे जैसे नीड आती चली गई इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगे डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी और ह्यूमन को एक इंपॉर्टेंट असर समझा गया तो जो पर्सनल मैनेजमेंट था वो किससे रिप्लेस हो गया हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट से ना और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाफिंग प्रोसेस कि जब हम स्टाफिंग करते हैं तो उसमें जो एक मैनेजर होता है उसको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं नंबर फर्स्ट आ जाता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब जब हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं उसके बाद हम ये एस्टिमेट करते हैं कि जो हमारे पास मैन पावर प्लानिंग है उस मैन पावर है हमको कितनी मैन पावर चाहिए और जो हमारे पास एट प्रेजेंट मैन पावर है वो हमारे पास सरप्लस में है या शॉर्टेज में ठीक है मतलब कम है उन जॉब पोजिशन को फुल कर फुलफिल करने के लिए या ज़्यादा है अगर इन केस सरप्लस हैं तो हम क्या करते हैं हम लोगों को जॉब से निकालना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है डिसक्वालीफाई कर देते हैं और अगर हमारे पास कम होते हैं तो हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देते हैं जो है हमारा रिक्रूटमेंट और अगर सरप्लस में होता है तो कभी कभी हम आ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय इम्प्लॉय को निकाल देते हैं टर्मिनेट कर देते हैं बस हम बाकी के जो स्टेप्स हैं वो हम कैरी ऑन नहीं करते ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या जाता है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग रिक्रूटमेंट के वर्ड के साथ आप हमेशा एक वर्ड ध्यान रखिएगा सर्चिंग ठीक है अगर इसमें हम क्या करते हैं हम जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं मतलब उस जॉब पोजीशन को फुलफिल करने के लिए जिस तरीके के एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए हम उनको सर्च करते हैं मार्केट से अब इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ठीक है वो मैथ इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल वो भी अभी मैं आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में बताऊंगी बस ये ध्यान रखिएगा रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च हम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि अब मैं अगर एक मेरे को मेरी एक स्वीट की शॉप है ठीक है अब मुझे एक कन्फेक्शनरी भी खोलनी है ठीक है अब पहले मैं देखूंगी कि अब मेरे पास जो मैन पावर है वो सफिशिएंट है जो मेरी बेकरी कन्फेक्शनरी भी देख ले ठीक है उसके बाद मैं देखूंगी नहीं है तो मैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करूंगी मैं न्यूज़पेपर में आ, प्रिंट करवा दूंगी ठीक है मैं एडवर्टीजमेंट्स करवा दूंगी मैं अपने क्लोज वन से बोल दूंगी कि मेरे को ऐसे ऐसे लेबर चाहिए क्योंकि मैं अपना दूसरा शॉप खोल रहा हूँ ठीक है अब उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या जाएगा सलेक्शन ठीक है अब जो मेरे पास एप्लीकेशन आएंगी मतलब जो लोग आएंगे अब उसमें से मैं उन लोगों को कट शॉर्ट करूँगी मतलब मेरे पास टेन लेबर आई ठीक है कन्फेक्शनरी शॉप के लिए अब मेरे को चाहिए एट ठीक है अब उसमें से मैं उन देखूँगी कि कि आ, किसने कन्फेक्शनरी शॉप में ऑलरेडी काम कर रखा है या जो आ, आया है वो पढ़ा लिखा है या नहीं है ठीक है उसकी क्वालिफिकेशंस उसके पास कुछ हैं या नहीं है या जो भी मेरा पर्पस है वो उसको फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जो कर पाएंगे एट कैंडिडेट्स उनको मैं रख लूँगी और जो नहीं कर पाएंगे उनकी एप्लीकेशन या उनको मैं टर्मिनेट कर दूँगी तो वो किस में हो जाता है सलेक्शन और ये भी पूरा प्रोसेस होता है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है वो भी मैं, मैं आपको अपनी अपकमिंग स्लाइड में बताऊँगी नेक्स्ट प्लेसमेंट एंड ओरिएटेशन अब वो जो मैंने वो ए टीम लेबर अपॉइंट करे हैं ठीक है अब उनको मैं प्लेस करवाऊँ प्लेस करूँगी उनकी जॉब पोजीशन के हिसाब से और उनका ओरिएंटेशन करवाऊँगी ऑर्गेनाइजेशन में प्ल
फील करने लगते हैं दैट दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फैमिली और दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो उनको एक अच्छा लगने लगता है हम उनको कलीग्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम उनको पूरी एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो हमारा हो जाता है ओरिएटेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब वो जॉब ज्वाइन करता है उससे पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं और डेवलपमेंट देते हैं आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जब वो रखते हैं किसी भी अपॉइंट करते हैं किसी भी इंप्लॉय को तो उससे पहले उनका थ्री डेज का या वन वीक का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन चलता है ठीक है तो उसमें ही उसमें हम क्या बताते हैं उनको जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको जब आप जॉब कर रहे हैं कर रहे होंगे अपने तो आपको कौन कौन सी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है और किस हिसाब से करनी है कैसे करनी है ठीक है तो हम उनको क्या देते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इससे क्या होता है इंप्लॉय मोटिवेट होता है उसके अंदर एंदोजियाजम आ जाता है और उसको अपने जॉब करने की इच्छा और ज़्यादा उसकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजर अब जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे दी अब हम उसको फॉर एग्जांपल वन वीक बाद जॉब उसको ऑफर जॉब उसको बोलेंगे कि अब आपको अपनी जॉब परफॉर्म करनी है ठीक है अब हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे अगर उसको कुछ टारगेट्स देंगे अगर वो टारगेट्स कम्प्लीट कर लेता है ऑन टाइम और विद इन द लिमिटेड रिसोर्स तो हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे मतलब एक तरीके से सराहना करेंगे ठीक है अब ये सराहना आप किसी भी टर्म में कर सकते हैं जैसे कि आप उसको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं या आप उसके जो कलीग्स है उसके अंदर उस उन लोगों के बीच में उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं तो इससे क्या है उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो ये बोल ये समझने लगता है कि हाँ जो भी उसने अफोर्ड्स करे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पॉजिटिव वे में लिया है नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग ठीक है जब वो जो एम्प्लॉय है वो जॉब करता है एक पोजिशन पर अब उसकी एक डिमांड्स हो जाती हैं कुछ पर्सनल नीड्स हो जाती हैं कि अब उसको भी प्रमोशन चाहिए या उसको भी ऑर्गेनाइजेशन में और आगे मूव ऑन करना है ठीक है अब वो अब बहुत ज़्यादा मोनिटनस हो गई वो जो जॉब कर रहा है उसको और भी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क चाहिए तो इस केस में क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में हम उसको प्रमोट करते हैं उसकी परफॉर्मेंसेस के परफॉर्मेंस के बेस पर और उसकी करियर प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंपनसेशन कंपनसेशन में क्या आ जाता है उसकी वेज और सैलरी प्लान्स आ जाते हैं इंप्लॉइज़ के ठीक है अभी ये रिवॉर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और पे के फॉर्म में भी हो सकते हैं डायरेक्ट जैसे ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि वेजेस सैलरी इंसेंटिव कमीशन मतलब आप देख रहे हैं एक कुछ नंबर्स के टर्म में जैसे टेन इंसेंटिव ठीक है या टेन परसेंट बोनस या जो सैलरी है उसमें कुछ इंक्रीज करके दे देना थर्टी है तो थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है आ, और अगर इनडायरेक्ट पेमेंट्स की बात करें तो जैसे वो पेड इंश्योरेंस हो गया या वेकेशन हो गई जो जो फिनेंशियल टर्म्स में नहीं होती हैं ठीक है थीके? तो ये लास्ट स्टेप जो होता है स्टाफिंग प्रोसेस का वो किस पे एंड अप होता है कंपनसेशन में मतलब पे इन दी सैलरी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फिनेंशियल पेमेंट और इन दी फॉर्म ऑफ दी इनडायरेक्ट फिनेंशियल पेमेंट टू दी एम्प्लॉय नाउ वी विल टॉक अबाउट दी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ठीक है यहाँ पे तो मैं आपसे सिर्फ ब्रीफ में बात कर रही हूँ अगर आपको इन डिटेल रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग आपको कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है एच आर के सेपरेट प्ले लिस्ट में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं ठीक है थीके? तो रिक्रूटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पर हम लोगों की जो प्रोफाइल है उसको सर्च करते हैं ठीक है प्लस ये जो होता है ये नेगेटिव स्टेप होता है नेगेटिव क्यों होता है क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन हमारे पास सॉरी ये पॉजिटिव स्टेप होता है पॉजिटिव क्यों होता है क्योंकि इसमें सिर्फ हम इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन जितनी एप्लीकेशन आ सकते हैं हमारे पास हम उनको इनवाइट करते हैं हम उनको लेते रहते हैं हम इसमें कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं इसलिए इसमें हम अपने नंबर्स एप्लीकेशन के जस्ट ऑन बढ़ाते रहते हैं इसलिए ये क्या कहलाता है हमारा पॉजिटिव स्टेप भी कहलाता है या पॉजिटिव एक्टिविटी भी कहलाता है अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं या प्रोसेस की इसमें बात करते हैं तो पहला जो स्टेप आ जाता है वो ये आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई मतलब ऐसे सोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो लेबर को हमें सप्लाई कर सकती है ठीक है उसके बाद हम उनकी वैलिडिटी असिस करते हैं कि वो आ, उनका मार्केट में जो है वो गुडविल कैसी है या आ, उनके ऊपर हम वो ऑथेंटिक हैं या नहीं उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो हमको राइट कैंडिडेट प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट सोर्स ठीक है अब हमने फाइव सोर्सेज को देखा उसमें से हमने उनको उसमें से बेस्ट जो भी हमारे टू सोर्सेज हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लिया अब उन सोर्सेज से हम लिंक करेंगे उनसे हम बात करेंगे और उनके पास जो एप्लीकेशन होंगी उन एप्लीकेशन को उन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन को हम लोग इन्वाइट कर लेंगे ठीक है तो ये जो था ये हमारा क्या
बेस्ट जो एप्लीकेशन होगी उसको सेलेक्ट करें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लेना ठीक है इसीलिए इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस बताया गया है वी विल डिस्कस अबाउट दी वेरियस सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल ठीक है तो इंटरनल सोर्सेज कौन से हो गए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम रिक्रूटमेंट के जो भी uh, हमारे पास ड्यूटी है हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम किस कौन किन लोगों से फुलफिल करवा रहे हैं जो वेकेंट जॉब पोजिशन हैं इंटरनली जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ जो है हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या कर चुके हैं और एक्सटर्न मतलब आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इस आपकी एन बुक में दो ही मेथड्स हैं ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस बाकी के अदर मेथड्स भी होते हैं जैसे जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके जो ने भी अगर लिंक है तो उनका कुछ उनसे एप्लीकेशन अपनी मंगवाना पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ की या फिर फॉर्मल एम्प्लॉयज़ जो हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ वर्क कर चुके हैं उनके थ्रू कोई भी एप्लीकेशन मंगवाना ठीक है तो अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो ट्रांसफ़र का मतलब हो जाता है एक एक जॉब लोकेशन से दूसरी जॉब लोकेशन ठीक है या एक जॉब से दूसरी जॉब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट ठीक है विदाउट चेंज इन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो जॉब पोस्टिंग है वो है दिल्ली ठीक है सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पर अब उन्होंने मेरा ट्रांसफर कहाँ कर दिया लखनऊ तो लेवल मेरा सेम रहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रही मेरा पे जो वेज है या सैलरी है वो मे या मे नॉट चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है ठीक है वो भी मेरी सेम रही तो ट्रांसफर में क्या होता है हम उसी लेवल पर रहते हैं उसी जॉब पर रहते हैं उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वर्क ऑन करते हैं ठीक है बस जो हमारी मे बी हमारी लोकेशन चेंज होते हो जाती है या हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है प्रमोशन प्रमोशन से क्या होता है हम लोअर लेवल से अपर लेवल पर चले गए हम लो आ, अभी फॉर एग्जांपल मैं एच आर एग्जीक्यूटिव से अब मैं बन गई हूँ एच आर मैनेजर ठीक है तो ये क्या है मेरा प्रमोशन हो गया है इसमें क्या होता है मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं और मेरे लिए सामने और भी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क आ जाते हैं प्लस इसमें आ, मेरा जो आ, जो पे लेवल है वो भी मेरा इंक्रीज हो जाता है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस जब हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो सिलेक्शन का जो हमारा प्रोसेस होता है जो हमारा प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है वो सिंप्लीफाई हो जाता है जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एंटरप्राइज में वो ऑर्गेनाइजेशन uh, में उनको हम और ज़्यादा इजीली और एक्यूरेटली और इकोनॉमिकली इवेलुएट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि uh, जो uh, ट्रांसफ़र हम जब करते हैं ए, उनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हायर जॉब्स के लिए ठीक है नेक्स्ट आ जाता है शिफ्टिंग जब हम करते हैं ट्रांसफ़र जब हम करते हैं एम्प्लॉयज़ को वन डिपार्टमेंट टू अनदर तो बहुत इजीली जो भी हमारे शॉर्टेज होता है स्टाफ की वो फुलफ़िल हो जाती है हमको ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना पड़ता है प्लस ये अगर हम इंटरनली करते हैं लोगों को शिफ्ट ट्रांसफ़र या उनका प्रमोशन तो ये हमारा चीपर ऑप्शन पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो पहली लिमिटेशन ये आ जाती है कि जब हम इंटरनल प्रमोशन करते हैं तो हमको बाहर से फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है ठीक है नेक्स्ट जब हमें एक एम्प्लॉय को पता है कि उसका प्रमोशन हो जाना है वो टाइम बाउंड है तो वो लेठार्जिक हो जाता है वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है अपनी परफॉर्मेंस पर ठीक है नेक्स्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई है तो उसके अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं कर रहे होंगे उस टाइम तो उस केस में क्या है वो अपनी सारी जो वैकेंसीज है वो इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग नहीं भर सकता है एक जो कंपटीशन की स्प्रिट होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो एक रुक जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका प्रमोशन होना है या उनका ट्रांसफ़र होना है या वो उनको सेम कंपनी में ही रहना है ठीक है और अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र करते हैं जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है अगर या तो आप ट्रांसफ़र करें तो उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बार बार दें अगर आप उनको बार बार ट्रेनिंग डेवलपमेंट देंगे तो वो अपनी जॉब पर इतना फोकस नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी नाउ वी विल टॉक अबाउट दी वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर द रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से होता है विद इन नॉट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बट आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पहले आ जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है जो भी मेरी ऑफिस होता है या शॉप होती है ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बाद हम एक पेपर पर लिख देते हैं वैकेंसी फॉर दी जॉब ठीक है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसमें क्या होता है जो जिसको भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने आप डायरेक्टली ऑफिस के अंदर आ जाते हैं ठीक है कैजुअल कॉलर्स कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है जो भी अनसॉलिस सेटेड एप्लीकेंट्स होते हैं या मतलब जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं उसमें से जो हम रिजेक्ट जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती एप्लीकेशन जिनको हम रिजेक्ट कर लेते हैं उनका एक डेटा बेस अपने पास मेनटेन करके चलते हैं तो इन केस अगर उनमें से कोई मैच करता है हमारी जॉब पोजिशन
रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये ये याद रखेगा ये गवर्नमेंट रन बॉडीज़ होती हैं ठीक है ये भी आ, ये क्या करती हैं ये अपने पास एक डेटाबेस रखती हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स का और जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है तो वो इनसे लिंक कर लेती हैं और वो उनको सप्लाई कर देते हैं उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट ठीक है नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ये जो होते हैं ये प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं दोनों में डिफरेंस बस ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट रन होती हैं और ये जो एजेंसीज़ होती हैं कंसल्टेंट्स होती हैं ये प्राइवेट होते हैं ठीक है ये भी अपने पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स की प्रोफाइल रखते हैं और ये कुछ चार्ज लेते हैं उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स से इन द फॉर्म ऑफ दी कंसल्टेंट फीस ठीक है और जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है तो वो इन कंसल्टेंट से लिंक करते हैं और कंसल्टेंट इन रिटर्न उनका बायोडाटा ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कॉलेजों और इंस्टीट्यूट्स में जाकर जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उनको कैंपस रिक्रूटमेंट बोला जाता है नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ द इम्प्लॉज जो भी इंप्लॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनके फ्रेंड्स हैं उनके रिलेटिव वो एक गुड सोर्स माने जाते हैं रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट के क्यों क्योंकि इस केस में क्या होता है उनका बैकग्राउंड हमको ईजिली हम मतलब एक तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं उन इंप्लॉइज पर और उनके बैकग्राउंड पर नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये लेबर को हायर करने के लिए काम आते हैं हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वी कैन गेट स्किल्ड लेबर ठीक है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन हम देखते हैं जब हम न्यूज़ देखते हैं आप देखते हैं तो आज तक के जब एडवर्टीजमेंट आता है तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं ठीक है तो उस उसको हम क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग इसमें मतलब इंटरनेट का यूज़ जिसमें होता है जैसे कि जब हम फेसबुक खोलते हैं ठीक है या हम आ, अपनी कुछ गूगल पे कोई पेज खोलते हैं ठीक है तो हम देखते हैं साइट से कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं ठीक है तो वो क्या है हमारा वेब पब्लिशिंग मतलब वेबसाइट के थ्रू हम आ, जो हैं अपने जो एम्प्लॉज़ हैं उनको हम अब जो अपनी वैकेंसीज़ हैं उनको हम डालते हैं प्लस इसमें वेरियस जो हमारी वेबसाइट्स हैं जैसे नौकरी डॉट कॉम जॉब स्ट्रीट डॉट कॉम वो भी हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके थ्रू भी हम एम्प्लॉज़ को हायर करते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेज या मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज की तो हमको क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं ठीक है हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एप्लीकेशनस को इन्वाइट कर एप्लीकेशन को इन्वाइट करने के लिए हमको फ्रेश टैलेंट मिल जाते हैं बाहर से और जो भी हमको टैलेंट मिलते हैं उनके अंदर कुछ एंथुजियाज़म होता है और कॉम्पिटेटिव स्प्रिट वाले हमको जो हैं अपने कैंडिडेट्स मिल जाते हैं लिमिटेशंस की बात करें तो अगर हम बाहर से हायरिंग करते हैं तो जो हमारा इंटरनल स्टाफ होता है या फिर एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो थोड़ा डिससेटिस्फाई हो जाता है ये एक लेंदी प्रोसेस होता है एक्सटर्नल क्योंकि इसमें हमको लिंक पहले हमको जो एजेंसीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है फिर उनको बताना पड़ता है पूरी डिटेल फिर उनके थ्रू हमारे पास आती हैं डिटेल्स फिर ठीक है तो इसलिए ये एक लेंदी प्रोसेस सेंसिंग लेंदी प्रोसेस है इसलिए ये कॉस्टली प्रोसेस भी हमारा बोला जाता है अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में ठीक है तो सिलेक्शन क्या होता है जब हम इनवाइट कर लेते हैं ठीक है उसके बाद हम उसमें से बेस्ट जो प्रोफाइल होती है जो हमारी जॉब वैकेंसी को अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर रही है उसकी जो भी उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे मैच हो रही है अगर उसकी क्वालिफिकेशन तो हम उस कैंडिडेट की प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है इसमें हम स्क्रूटनाइज करते हैं या हम ये कह सकते हैं जिन की प्रोफाइल पोटेंशल नहीं होती है ठीक है हमको नहीं रखना होता है जिनकी प्रोफाइल उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं इस स्टेज पर इसीलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोला गया रिक्रूट पॉजिटिव क्यों बोला गया क्योंकि इसमें सिर्फ हम इनवाइट करते हैं हम उसमें कुछ भी रिजेक्शन नहीं करते हैं और सिलेक्शन इसलिए नेगेटिव बोला गया क्योंकि हम इसमें रिजेक्शन करते हैं कैंडिडेट्स का ठीक है तो सिलेक्शन क्या है फाइंडिंग द सुटेबल कैंडिडेट और पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब ठीक है अब अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रही हूँ अगर आपको इन डिटेल सेलेक्शन के प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्ले में जाकर एच की जहाँ वीडियोज़ हैं आप उसमें से देख सकते हैं नंबर पहला आ जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं उसमें से जो भी अनसूटेबल होती हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं ठीक है और बाकी जो भी पोटेंशियल होती हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है उसके बाद जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं उनका हम टेस्ट लेते हैं उनको हम कॉल करते हैं टेस्ट के लिए ठीक है अब ये जो टेस्ट हैं ये एक मेंटल एबिलिटी और उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं स्किल्स होती हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है अब ये बहुत तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जो साइकोलॉजी लोगों की टेस्ट करने में
इमोशनल उनके रिएक्शन उनकी मेच्योरिटी लेवल उनके वैल्यू सिस्टम उनको टेस्ट करने के लिए होता है ट्रेड टेस्ट उनके जो एग्जिस्टिंग स्किल होते हैं ठीक है इंडिविजुअल के उनको आ, वो किस लेवल पे हैं कितने उनके एग्जिस्टिंग स्किल हैं कितने उनके अंदर प्रोफिशेंसी है कितने उनके अंदर नॉलेज है उसको जज करने के लिए किए जाते हैं इंटरेस्ट टेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट किए जाते हैं कि आ, जो वो एम्प्लॉई हम हायर करेंगे उनको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको किस करियर में या किस लाइन में या किस जॉब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है अब ये जब टेस्ट हो जाते हैं थर्ड स्टेप जो हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो भी एम्प्लॉय इन टेस्ट को कम्प्लीट कर लेता है और इसमें सक्सेस अचीव कर लेता है उनको हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं अब इंटरव्यू भी पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है ठीक है या एक सिंगल इंटरव्यू भी हो सकता है सिर्फ एम्प्लॉयर और दी एम्प्लॉय ठीक है ये एक इनडेप्थ कन्वर्सेशन होती है किस किस लिए ताकि वो जो एप्लीकेंट है उसको हम इवेलुएट कर सकें कि वो जॉब को फुलफिल करने के लिए सूटेबल है या नहीं है ठीक है क्योंकि जब हम टेस्ट लेते हैं उसमें सिर्फ हम उसका रिटर्न में ही हम उसको एनालाइज कर सकते हैं लेकिन ओरल ही अगर हमको उसको एनालाइज करना तो हम इंटरव्यू लेते हैं नेक्स्ट है रेफरेंस है बैकग्राउंड चेक उसके कोई लिंक हैं ऑर्गेनाइजेशन में या सर्विस इंडस्ट्री में या जिस इंडस्ट्री में वो है उसमें कुछ उसके लिंक हैं कुछ रेफरेंस हैं तो हम उसके बारे में चेक चेक ऑन करते हैं इस स्टेप में नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन इसमें हम फाइनल डिसीजन बनाते हैं कि जो बंदे सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट में भी सक्सेस जिन्होंने अचीव कर ली इंटरव्यू में भी सक्सेस अचीव कर ली अब उनको हमको फाइनली सेलेक्ट करना है या नहीं करना है ठीक है या उन प्रोफाइल में से कौन से ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिनको हमको रखना है ठीक है जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है कि फिटनेस टेस्ट किया जाता है कि अगर उनको कोई भी स्ट्रेस वाली जॉब दे दी जाती है तो क्या वो केपेबल हैं करने के लिए या ओवर टाइम किया जाता है रखा जाता है अगर उनको क्या वो एबल हैं वो जॉब करने के लिए या नहीं है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है उनको जॉब ऑफर करवा दी जाती है ठीक है जितने सारे हर्डल्स पास करने के बाद फाइनली उनको जॉब दे दी जाती है अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है ऑफर लेटर दे दिया जाता है जिसमें क्या मैंशन होता है कि डेट जब से वो ज्वाइन करेगा और किस समय उसको ड्यूटी को किस दिन उसको ड्यूटी अपनी ज्वाइन करनी है किस टाइम ज्वाइन करनी है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या होता है इसमें एक तरीके का ऑफर जॉब ऑफर होता है जिसमें जो कैंडिडेट से कैंडिडेट है वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है ठीक है प्लस जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट जैसे कि कहीं कहीं बॉन्ड साइन होता है कि आपको इतने से इतने टाइम तक आपको यहाँ पर वर्क करना ही है ठीक है तो एम्प्लॉय क्या होता है वो उस एम्प्लॉय से साइन करवा लेते हैं अगर इनकेस वो बॉन्ड को वो नहीं फॉलो करता है तो उसको कुछ पेनल्टीज फाइन कर दी जाती है तो एक ये क्या है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनाया जाता है किसके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में प्लस इसमें ये भी बोला जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है इस रेट पर ये आपके पे रेट होगा ठीक है ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं और इतना आपको डेज ऑफ हॉलीडेज मिलेंगी तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर अब जल्दी से अपने स्टाफिंग के लास्ट सब पार्ट की तरफ चलते हैं उसकी बात कर लेते हैं जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड और आप भी जल्दी से जो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में तो ट्रेनिंग क्या होती है आप जिस जॉब पे काम कर रहे हैं ठीक है उसके पास उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन तो है लेकिन वो जॉब कैसे परफॉर्म करते हैं और उसको और कैसे आप अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव और एफिशेंट तरीके से आप उसको कर सकते हैं इस चीज़ को सिखाने के लिए आपको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड प्लस कभी कभी आपको हायर लेवल पर आप जल्दी से पोस्ट हो आपको प्रमोशन मिले उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ठीक है अगर अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की ठीक है तो एंड डेवलपमेंट की तो अगर पहले सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर वो एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रही है तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी जो ट्रेनिंग से जो है उस जो एम्प्लॉय है उसकी सिस्टमेटिक लर्निंग रहेगी ठीक है प्लस जो वेस्टेज है अफर्ट्स और मनी का वो वेस्ट नहीं जाएगा सेकेंड है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसके क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों के टर्म में मतलब उसकी परफॉर्मेंस के टर्म में भी और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के टर्म्स में भी जिसकी वजह से हाई प्रॉफिट्स होंगे नेक्स्ट है कि फ्यूचर मैनेजर्स बन पाएंगे मतलब अब हम उनको हायर पोजीशन के लिए ट्रेन करेंगे तो हम एक तरीके 
एक तरीके से उनको रेडी कर रहे हैं किसके लिए फ्यूचर मैनेजर के लिए और ऊपर उनके प्रमोशंस के लिए नेक्स्ट डे इट इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी तो एक तरीके से उनको चैलेंजिंग जॉब्स करने का ऑफर मिलेगा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उनका मोरल बढ़ेगा और एबसेंटिज्म रेट कम हो जाएगा नेक्स्ट डे इन्वायरमेंट में इतने चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल ठीक है तो उन चेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहें ताकि जो उनकी नॉलेज है और स्किल्स हैं और एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती रहे नेक्स्ट है बेनिफिट टू दी एम्प्लॉयज अब एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे पहली चीज़ तो ये है उनको बेटर करियर ऑप्शन मिलेंगे ठीक है जब उनकी स्किल्स इन्हेंस होंगी तो उनको नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी जिस वजह से वो अर्न ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ठीक है फिर उसके बाद क्या है कि अगर कोई भी मशीनरी ऐसे जिस वो हैंडल नहीं कर पाते हैं लेकिन तो उस को ट्रेनिंग के थ्रू उससे उनको हेल्प मिलेगी और वो मशीन्स की हैंडलिंग अच्छे से कर पाएंगे जिस वजह से उनके एक्सीडेंट जो रिस्क होते हैं उस मशीन के थ्रू या एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं ठीक है उसके बाद ट्रेनिंग मिलने से क्या है उनको सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है उनका मोरल बढ़ता रहता है और उनका एबसेंटिज्म रेट कम हो जाता है अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एजुकेशन के बारे में तो ट्रेनिंग क्या है उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड या हायर पोस्ट की जॉब से रिलेटेड जब आपको स्किल्स प्रोवाइड हो रहे हैं ठीक है एबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं ठीक है आपके एप्टीट्यूड बढ़ रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रेनिंग का प्रोसेस हम कहते हैं इससे क्या होता है इसका बेसिक एम क्या होता है आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना आप जिस जॉब पर हैं उस जॉब पर प्लस आपको किसके लिए तैयार करना आगे की जो आपकी हायर लेवल जॉब्स हैं उनके लिए आपको रेडी रखना अब बात करते हैं एजुकेशन तो एजुकेशन बेसिकली क्या इंक्रीज करता है आपकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करता है ठीक है आप कैसे लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं उसको इनेबल करता है जैसे कि अब आप एम बी ए कर रहे हैं ठीक है एम बी ए में आपको थियोरिटिकल नॉलेज दी जाती है किस लिए दी जाती है किस लिए एम बी ए की एजुकेशन आपको इम्पार्ट करी जाती है थियोरिटिकली ताकि प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई कर सकें और अपना बिजनेस रन कर सकें या किसी और का बिजनेस रन कर सकें तो वही चीज़ एजुकेशन है इसमें आपको एक तरीके से आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी जाती है जिस जिसको आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है मतलब सिर्फ जॉब रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं होते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी होता है जब आपको ट्रेनिंग मिलती है हायर पोस्ट से रिलेटेड तो आपके स्किल्स भी बढ़ते हैं प्लस आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी आपकी ग्रूम होती है तो आपकी ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है वो होती है सिर्फ जॉब से रिलेटेड और डेवलपमेंट जो होता है वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड होता है जॉब से भी मतलब आपकी परफॉर्मेंस लेवल को भी इंक्रीज करता है डेवलप करता है प्लस आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप करता है ठीक है अब हम बात करते हैं जल्दी से ट्रेनिंग मेथड्स की तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ऑन द जॉब मतलब जब आप जॉब कर रहे हैं मतलब जो आपका वर्किंग टाइम है अगर उस समय आपको ट्रेनिंग मिलती है तो वो हो जाता है आपका ऑन द जॉब और जब ऑफ द जॉब मतलब आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो वो आपकी हो जाती है ऑफ द जॉब ऑन द जॉब्स में सबसे पहले हमारी आ जाती है अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम्स आपने देखा होगा कि फॉर्म्स भी आते हैं इससे रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड तो इसमें बेसिकली क्या होता है जो ट्रेनी होती है मतलब जिसको ट्रेनिंग करनी होती है वो किसके अंदर अंडर गाइड होता है एक मास्टर वर्कर के अंडर गाइड होता है ठीक है इस प्लस वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए गाइड होता है उसको ट्रेनिंग मिलती है और इसमें जो होता है कभी कभी जो ट्रेनिंग होते हैं उनको स्टाइपेंड भी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ अ सैलरी कुछ अमाउंट ज़्यादा नहीं कुछ अमाउंट ही मिलता है पूरी सैलरी नहीं मिलती है सिर्फ स्टाइपेंड मिलती है ठीक है अगर आपने ये पीरियड कम्प्लीट कर लिया और इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही ट्रेनिंग पीरियड में तो कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय भी रख लेती हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कोचिंग कोचिंग में क्या होता है ये एक तरीके की गाइडेंस होती है जैसे फुटबॉल में होता है गाइडेंस आपको मिलती है ठीक है क्रिकेट में ठीक है इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है जो सुपीरियर होता है वो गाइडर होता है वो कोच होता है किसका अपने ट्रेनिंग्स का अपने सबॉर्डिनेट्स का और उनको इंस्ट्रक्ट करता है ठीक है उनका जो परफॉर्मेंस है उनको रिव्यू करता है और उस पर उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात करें तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो ये एक, एक तरीके की जब आप कॉलेज में होते हैं तो उस समय ये करवाई जाती है मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू करवाई जाती है और इनका एक तरीके का जॉइंट प्रोग्राम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का किससे बिजनेस फॉर्म्स कॉपरेट से कि हमारे इतने स्टूडेंट्स आपके यहाँ एज ए इंटर्न इंटर्न काम करेंगे ठीक है इंटर्नशिप ट्रेनिंग मोस्टली कोर्सेज के एंड सेमेस्टर में होती है जैसे एम के लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर
ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी कभी आपको पी भी दे देती है पी मतलब पोस्ट प्लेसमेंट ऑफर की जब आपका आप एम कर लेंगे या अपना पर्टिकुलर कोर्स कर लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे या ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आप हमारी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय आप वर्क ऑन कर सकते हैं ठीक है तो ये बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड होती है जॉब रोटेशन की बात करते हैं तो जॉब रोटेशन में क्या होता है आप एक जॉब से दूसरी जॉब पर जाते हैं मतलब दूसरे लेवल पर जाते हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जाते हैं जैसे एक वर्कर है उसको पहले एक हफ्ता वेल्डिंग में रखा फिर उसको एक हफ्ता रिपेयरिंग में रख दिया ठीक है तो जॉब रोटेशन में क्या अब वो वेल्डिंग के भी स्किल सीख गया और अब वो रिपेयरिंग के भी स्किल सीखे तो जॉब रोटेशन मतलब जब आप अपनी जॉब से छोड़कर दूसरी जॉब पर जाते हैं और उस जॉब के स्किल्स सीखते हैं ठीक है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो वो हमारा हो जाता है जॉब रोटेशन और जॉब रोटेशन यहाँ मैंने ब्रीफ में दिया अगर आपको इन डेप्थ जॉब रोटेशन की स्टडी करनी है तो एच मेरी आप जब प्ले में जाएंगे तो वहाँ पर एच की प्ले लिस्ट खुली है एक पर्टिकुलर साइड बनी हुई है जॉब रोटेशन से रिलेटेड अब हम बात करेंगे ऑफ द जॉब मेथड इसमें सबसे पहले हमारा रहता है क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस इसमें जो एक लेक्चरर होता है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर प्रेजेंटेशन के थ्रू लेक्चर्स प्रोवाइड करता है या फिर हम ये कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस होती है ऑडो विजुअल भी हम इसको कह सकते हैं ठीक है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है रिलेटेड टू योर जॉब फिल्म्स फिल्म्स की बात हम अगर करें तो ये कॉन्फ्रेंस जो होते हैं उसके साथ फिल्म्स का भी रोल होता है फिल्म्स भी यूज्ड इन कंजक्शन विद द कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस ठीक है इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो टास्क जैसे एक कॉल सेंटर की बात करें तो फिल्म्स के थ्रू क्या देखा जाता है कि कॉल सेंटर वालों को कैसे रिसीव करनी है कैसे कस्टमर की हैंड क्वेरी हैंडल करनी है और कैसे उनको एंड में वाइंड अप करना है तो एक तरीके से क्या है ये फिल्म के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना जो जॉब का प्रोसेस है या जो जॉब की वर्किंग है वो कैसे करनी है जैसे अगर आप किसी मशीन पर ऑपरेट करना है तो वो मशीन में को आपको कैसे ऑपरेट करना है कैसे चलानी है तो उसके रिगार्डिंग आपको फिल्म प्रोवाइड करवा दी ठीक है तो जिस जॉब से आप रिलेट कर रहे हैं जिस जॉब पर आप काम करने वाले हैं उस जॉब पर आपको कैसे क्या करना है वो फिल्म में शोकास्ट होता है नेक्स्ट है केस स्टडी इसमें क्या होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रियल लाइफ सिचुएशंस ली जाती हैं और एज अ केस आपके सामने रख दी जाती है एक पेपर में ठीक है अब आपको उसमें से क्या करना है उसमें उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है उस प्रॉब्लम के कॉजेज फाइंड आउट करने हैं उस प्रॉब्लम और कॉज को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशंस डेवलप uh, करने हैं और बेस्ट सोल्यूशन आपको अपना बताना होता है नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉडलिंग कंप्यूटर मॉडलिंग एक तरीके का जो uh, इसमें एक तरीके के प्रोग्राम बना दिया जाता है जो क्या इमिटेट करता है क्या रिफ्लेक्ट करता है सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ जॉब बेसिकली ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है जैसे कि मारुति ड्राइविंग स्कूल जो है वो 15 डेज लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस देता है किस पर कंप्यूटर्स पर देता है ट्रेनिंग्स को सो so दैट वो उनको ये बता सके कि आपको कार रेसिंग मतलब कार कैसे चलानी है और आप अपने कार चलाने का जो रिस्क है उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो वो उस कंप्यूटर पे उन ट्रेनिंग्स को क्या प्रोवाइड करता है किस तरीके के लेसन देता है जैसे लाइक कार रेसिंग के गेम्स देता है प्रोवाइड करता है ठीक है तो इससे क्या है जब ट्रेनी उस कार रेसिंग को देखेगा तो वो ये देखेगा कि अगर ट्रैफिक है या आ, कहीं रोड खराब है तो उसको कार को किस तरीके से अपने मोड़ना है कहाँ कैसे उसको निकालना है वहाँ से अपनी कार ठीक है तो कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या है एक तरीके की प्रोग्रामिंग बना दी जाती है ठीक है कंप्यूटर्स के थ्रू और ये बेसिकली उन जॉब्स से रिलेटेड होता है जिसमें हाई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है ऐसे ही जैसे मशीन है ठीक है तो मशीन के लिए प्रोग्रामिंग बना दी अब मशीन कैसे ऑपरेट करनी है तो उसके लिए क्या है एक तरीके की प्रोग्रामिंग बना दी अब मशीन को इनपुट देना है उसका प्रोसेसिंग कैसे करनी है उसका आउटपुट किस तरीके से निकलना तो इस तरीके की पूरी एक तरीके से गेम्स बना दिए जो ऑपरेट कौन करता है ट्रेनिज ऑपरेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है एक तरीके का जो जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं उसी का एज एट इज़ डुप्लीकेट इन्वायरमेंट बना दिया जाता है सेम उसमें इक्विपमेंट्स आपके लिए रख दिए जाते हैं ठीक है जिसमें जैसे आप एक्चुअल जॉब में अपने ऑपरेट कर रहे हैं उसी तरीके से आपको उन्हीं इक्विपमेंट्स में उस आर्टिफिशियल वर्किंग इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना पड़ता है एक तरीके का ये आर्टिफिशियल या डुप्लीकेट एक्चुअल वर्किंग इन्वायरमेंट होता है इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या होता है है जो प्री अरेंज ऑफ इसमें प्री अरेंज ऑफ प्रपोज एक्विजीशन होता है किसका सम स्पेसिफिक स्किल्स का और जनरल नॉलेज का उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम एक्वायर करते हैं उसको हम मीनिंगफुल यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और ये जो यूनिट्स हैं इनको हम एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं ताकि हम एक
को देखते हैं और जो आंसर्स क्वेश्चन मैंशन होते हैं उनके आंसर्स देते हैं या फिलिंदा ब्लैंक्स करते हैं जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ एक प्रोडक्शन मैनेजर है वो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेता है ठीक है जो क्या एक्सप्लेन करता है प्रोसेस और स्टेप्स इन विच द प्रोडक्शन विल टेक प्लेस तो यहाँ पर जो उसने नॉलेज एक्वायर करी है ठीक है उसको उसने किस में ब्रेक डाउन कर लिया एक चार्ट में ब्रेक डाउन कर लिया है जो क्या एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप्स या प्रोसेस की प्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होगा ठीक है अब जब वर्कर क्लियर हो जाएगा उस प्रोसेस के बारे में तो वो क्या उसको क्या करेगा ट्रेनर एक क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन को कौन आंसर करेगा वो ट्रेनी आंसर करेगा तो उससे क्या पता लग जाएगा कि जो ट्रेनी है उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है प्रोसेस की या नहीं हुई है ठीक है तो मतलब जो भी उस जॉब से रिलेटेड नॉलेज होती है उसको स्मॉल इन्फॉर्मेशन में ब्रेक डाउन कर लिया कर लिया जाता है जैसे यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में कर लिया प्रोडक्शन मैनेजर ने और उसके बाद उस चार्ट की जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ट्रेनी को तो उसको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर उसको देना होता है तो ये वेरियस मैथड्स से ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब और भी आपको बहुत सारे जब आप सर्च करेंगे तो आपको और भी काफ़ी मेथड्स uh, मिलेंगे बट आपकी एन सी के बुक में यही मेथड्स है से मैंने यही आपको एक्सप्लेन करें हैं सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे आई होप आपको समझ में आए वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें कोई भी क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच